de invierno o principios de la primavera, la época por excelencia para hacer un semillero. Como dice mi amigo Tony de la huertina de Tony, si tienes una semilla, plántala. Y como digo yo ahora, si no la tienes, ¿a qué estás esperando? Te voy a dar los consejos que necesitas para plantar correctamente las semillas de todo aquello que quieras germinar. Realmente hay dos factores principales que van a influir en que tu cultivo tenga éxito. Lo primero es que tengas material vegetal de buena calidad, es decir, que tengas una buena semilla. Y lo segundo, que la plantes en la tierra adecuada, que tengas un buen sustrato. La dificultad que tienes añadida cuando estás germinando una semilla es que el semillero, el lugar donde lo hagas, tiene que tener unas características que protejan a esa semilla mientras germina y sale la planta. En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas para comenzar tu proyecto. Mira, la primera parte la tengo resuelta. He comprado estas semillas de mis amigos de Rocalba y voy a plantar tomate negro de Crimea, albahaca morada, que es una albahaca fantástica que tiene un aroma espectacular y resiste muy bien el frío, y también una calabaza de esas grandotas como aquellas gigantes que cultivé una vez y que me gustaron tanto. Si no recuerdas aquel vídeo te lo dejo por ahí arriba. Ahora que sé que las semillas que tengo son de buena calidad y van a salir bien, lo que me preocupa es cómo las voy a plantar para que germinen todas con éxito, ya que el cultivo de la albahaca es bastante resistente, pero el del tomate tiene alguna particularidad y es que necesita tener buena temperatura porque cuando baja de 12 grados la planta pasa dificultades, así que vamos a elegir el sustrato y el lugar donde colocar las semillas para que salgan correctamente. En el mercado existen muchas variedades de semilleros, como por ejemplo estos vasitos que son biodegradables y que puedes plantar en la tierra después de que hayas germinado la semilla. Sin embargo, estos vasitos son para una unidad de planta. ¿Y qué sucede si yo quiero plantar varias semillas? Pues que necesitaré una bandeja de semillero, algo de más tamaño con varios alveolos o varios huecos que me permitan plantar varias semillas. Revisando la web de mis amigos de Queropa, he encontrado el semillero perfecto para comenzar, tanto tú en tu huerto urbano como para desarrollar yo los cultivos que necesito tener aquí en Laderas del Naranco. Y me he hecho con algo muy práctico, que es este pequeño mini invernadero que se compone de tres partes. Por un lado tenemos la bandeja de semilleros, que viene con 24 alveolos, por lo que voy a poder plantar en la misma bandeja todas las semillas que tengo, tanto de tomate como de albahaca como de calabaza. Este semillero tiene una particularidad y es que en la parte de abajo de la bandeja de alveolos viene agujereada, por lo que va a filtrar el agua y se va a caer aquí, va a quedar recogida en esta bandeja, por lo que aquí tendremos el agua de riego, aquí colocaremos la bandeja con nuestras semillas y futuras plantas y de esta manera las vamos a poder mantener con la humedad que necesitan para germinar, pero además vamos a poder protegerlas y darles la temperatura que necesitan con esta parte superior montando un pequeño invernadero que va a proteger nuestro cultivo en la fase más crítica de desarrollo de la semilla. Como te comentaba antes, uno de los factores de éxito es la tierra, la turba o el sustrato que vamos a utilizar en el semillero. Así que vamos a comenzar rellenando los huecos de esta bandeja. Como ya sabes que esta operación es delicada, yo no me la juego y no me voy a complicar. Voy a seguir utilizando el mismo sustrato que utilicé en la mesa de cultivo. Es el sustrato especial de semilleros de Pincestrap. Es un sustrato especial de semilleros que tiene una característica particular y es que lleva incorporada perlita. Esto va a mejorar la aireación de la tierra y va a permitir que la semilla pueda desarrollar bien su raíz inicial. Como te puedes imaginar, esto no tiene ciencia ninguna. Simplemente vamos a rellenar los huecos de la bandeja 
presionando ligeramente el sustrato para que se rellenen bien los huecos. Con la tierra bien compactada, ahora solamente queda colocar las semillas y regar. Pero seguramente te surgen dos preguntas y antes de que me las hagas, te las voy a responder yo. La primera es, oye José, ¿cuántas semillas vamos a poder poner por cada hueco de semillero en cada alveolo? Y la segunda, en tu caso, que vas a plantar más de una cosa, ¿cómo vas a saber después cuando nazcan cuál es cuál? Bueno, pues todo tiene solución y es muy sencilla. Lo primero que os voy a decir es que, por norma general, se suele plantar una semilla en cada hueco, en cada alveolo. Sin embargo, podemos repicar. Y repicar consiste en plantar dos. Pondremos una en cada extremo del alveolo, de manera que no crezcan juntas y se desarrolle la raíz mezclándose. Cuando la semilla crezca, la que mejor se desarrolle será la que elegiremos. Si eres un poco fino, lo que puedes hacer es, cuando la semilla se empieza a desarrollar, partir con mucho cuidado el sustrato en dos y germinar las dos semillas a la vez. Pero por norma general, el repicado consiste en elegir la mejor y eliminar la que crece más despacio. En cuanto a la segunda pregunta, lo tengo todo previsto y es que en la web de Queropa yo encuentro de todo y encontré estas etiquetas tan chulas que son flexibles y me van a permitir etiquetar cada una de las filas que plante de manera independiente y como son flexibles no voy a tener problema a la hora de ponerles la tapa así que antes de nada lo que voy a hacer va a ser etiquetar y voy a poner tomate de crimea este por un lado para esta y esta fila albahaca albahaca morada Epa. para esta y esta fila y para la siguiente no necesitaría poner nada porque si voy a plantar tres cosas ya sabría cuál es pero independientemente de eso yo voy a poner que voy a poner aquí la calabaza atlántica y ahora sí solo me queda colocar las semillas en mi caso yo voy a poner una semilla por cada hueco Con mucho cuidado voy a abrir las semillas de tomate que las voy a poner aquí y aquí. Si las semillas que utilizas vienen en bolsitas de tamaño muy pequeño, como pueden ser estas del tomate, puedes ayudarte de unas pinzas para colocar las semillas. Si no, simplemente vas a tener que colocarlas con mucho cuidado. En cambio, las semillas de la calabaza son semillas grandes y estas las podemos plantar con facilidad con la mano y con cuidado de que no se caigan al hueco que no les corresponde. Esta la pondremos aquí y aquí. E igualmente las dejaremos cubiertas de sustrato.
Creías que se me quedaba una, ¿eh? Pues no. Ahora ya tenemos el semillero completamente sembrado, con todas las semillas preparadas para germinar. Y lo que nos queda por hacer es aplicar el primer riego. Los primeros riegos es importante que los hagamos con un pulverizado para mantener la humedad constante. Si nos pasamos pulverizando, los alveolos al estar agujereados recogerán el agua en la parte inferior de la bandeja. Ahora por último solo nos queda colocar la tapa del invernadero encima de la bandeja y lo tenemos todo listo. Recuerda que si estás cultivando y vas a plantar tus semillas en un huerto urbano y las vas a dejar en el exterior, debes proteger la bandeja del frío y del viento, por lo que colócala en un sitio donde tenga una pared protectora o si no, retíralas al interior de casa durante las primeras semanas. Ahora sí que ya no tienes ninguna excusa para no comenzar un proyecto verde en tu casa o en tu jardín. Nos vemos en los siguientes vídeos y te cuento la evolución de estas semillas. ¡Hasta luego!